ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಂಲಲಾಟಪಟಲೆ ಪಕ್ಷಸ್ಥಲೆ ಕೌಸ್ತುಭಂ ನಾಸಾಗ್ರೆ ನವಮೌಕ್ತಿ ಕರತಲೆ ವೇಣು ಕರೇ ಕಂಕಣ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನ ಸುಲಲಿತ ಕಂಠೆ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲೀ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿ ವಿಜಯತೆ ಗೋಪಾಲಚೂಡಾಮಣಿ ವಂಶಿ ವಿಭೂಷಿತಕರಾನ್ನವನೀರದಾಭಾತ್ಪೀತಾಂಬರಾಧರುಣಬಿಂಬಫಲಾಧರೋಷ್ಠಾ ಪೂರ್ಣೇಂದುಸುಂದರಮುಖಾಧರವಿಂದನೇತ್ರಾತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದುಸುಂದರಮುಖಾಧರವಿಂದನೇತ್ರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೆ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೆ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ದಧಿ ಮಂಥನ ಕಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೊಸರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಆವಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ ಆ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ರೂಮೆಲ್ಲ ಮೊಸರೇ ಆಯಿತು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾನು ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಾಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಒರಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೋತಿಕೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಯಶೋಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅದರಿಂದ ತಮಾತ್ತ ಎಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ ಸತ್ವರ ಈಗ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಇದು ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಗಲಾಟ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದರು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಒರಳಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಇಳಿದ ಅಂದರೆ ಹಾರಿದ ಹಾರಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ತಮಾತ್ತ ಎಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ ಸತ್ವರ ಎಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬೆತ್ತ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರಿಂದ ಹಾರಿದ ಸತ್ವರ ತಕ್ಷಣವೇ ತಥೋ ವರುಷ್ಯಾಪಸಾರ ಭೀತವತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಈಗ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕೆ ಭಯ ಭಯ ಏಕೆ ತಾಯಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಅದೇನೋ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅಪಸಸಾರ ಭೀತವತು ಗೋಪ್ಯನ್ವಧ ವನ್ನಯ ಮಾಪ ಯೋಗಿ ನಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಪಿ ಅಧಾವತ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗೋಪಿ ಅಂದರೆ ಯಶೋಧ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಂ ಅಪಿ ಪ್ರವೇಷ್ಟು ತಪಸೇರಿ ತಮ್ಮನ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಶೋಧೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನೇ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನೇ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಷಮಂ ಅಪಿ ಪ್ರವೇಷ್ಟು ತಪಸೇರಿ ತಮ್ಮನ ಓಕೆ ಅನ್ವಂಚಮಾನ ಜನನಿ ಬೃಹತ್ ಚಲಶ್ರೋಣೀಭಿರಾಕ್ರಾಂತ ಗತಿಸ್ಸು ಮಧ್ಯಮ ಜವೇನ ವಿಸ್ರಂಸಿತ ಕೇಶ ಬಂಧನಚ್ಯುತ ಪ್ರಸೂ ನಾನು ಗತಿ ಪರಾಮೃಷತ್ ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕವ ಅಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನೇನೋ ಬರೆದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಬರೆದರು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ತುಂಬ ಇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ತುಂಬ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಐದು ಎಂಟು ಪೇಜ್ಗಳು ಎಂಟು ಪೇಜ್ಗಳು 
ಲೀಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಜೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅರ್ಧ ಪೇಜಿಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ಏಳು ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಪದಹಾರು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲೀಲೆ ಲೀಲಾ ಚಿಂತನ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನ್ವಂಚಮಾನ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಶೋಧ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಪೀಚೆ ದೌಡ್ನೆ ಲಗಿ ತಬ್ ಕುಚ್ಚಿ ಹಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಡೆ ಬಡೆ ಏವಂ ಹಿಲ್ತೆ ಹಿವೆ ನಿತಂ ಕಿ ಚಾಲ್ ಧೀಮಿ ಪಡ್ಗೈ ವೇಗ್ ಸೆ ದೌಡ್ನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಚೋಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ಈಗ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆವ್ ಬೆವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಈ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದದು ಹೇಳಿದರಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳೇನೋ ಅಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಿವಾದರೆ ಇವರು ತಪಸ್ಸು ಗಿಪಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ವರ್ಣನ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಗಿಗಳೇನೋ ತುಂಬ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಬೆತ್ತದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುವ ಬೆತ್ತದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಿ ಓಡಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೃತಾಗ ಸಂ ತಂ ಪ್ರರು ದಂತ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಏನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದ ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃತಾಗ ಸಂ ತಂ ಪ್ರರು ದಂತ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಈಗ ಓ ಏನು ಅದೇನು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಷಿಣಿ ಕಶಂತ ಮಂಜನ್ ಮಶಿಣಿ ಸ್ವಪಾಣಿನ ಈಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಟಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡು ಈಗ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೈಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂಜರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಮುಖ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈ ಕೈಗ ಅಂಟಿತು ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಶಂತ ಮಂಜನ್ ಮಶಿ ಕಶಂತ ಮಂಜನ್ ಮಶಿಣಿ ಸ್ವಪಾಣಿನ ಸ್ವಪಾಣಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತು ಉದ್ವೀಕ್ಷ ಮಾಣ ಭಯ ವಿಹ್ವಲ ಕ್ಷಣ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಭಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಯದಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಸ್ತೆ ಗೃಹೀತ್ವ ಭಿಷಯಂತ್ಯ ವಾಗುರತ್ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕುಲತ ದುಃಖ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಸೀನ್ ಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೊದಲು ಮೊದಲೇ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಹಿಂದೆ ಆಯಿತು ಗೋಪ್ಯಾದ ದೇತ್ವಯ್ಯ ಕೃತ ಆಗಸಿದ ಮತ ಅವದ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗೋಪಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾಮ ಹಗ್ಗ ತಂದಳು ಯಾತೆ ದಶಾಶ್ರು ಕಲಿಲಾಂಜನ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ಷಂ ಆವಾಗ
ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ತ್ಯಕ್ತ ಎಷ್ಟಿಂ ಸುತಂ ಭೀತಂ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮಾಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಎಂದು ಬೆತ್ತ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ಬೆತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬೆತ್ ಬೆತ್ತಯಿಂದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ತ್ಯಕ್ತ ಎಷ್ಟಿಂ ಸುತಂ ಭೀತಂ ವಿಜ್ಞಾಯಾರ್ಭಕವತ್ಸಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯ ಬಂತು ಏಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದ ಈಗ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಯಿತಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಯಿತು ಪಾಪ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಅವ್ರನ್ನ ದಯದಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ದ ದಯ ದಯ ಮಾಡಿ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಏಷ ಕಿಲ ತಂ ಬದ್ಧಂ ತಾಮ್ನಾತ್ ದಾಮ್ನಾ ತದ್ವೀರ್ಯ ಕೋವಿದ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಣ ಎಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ತದ್ವೀರ್ಯ ಕೋವಿದ ನ ಚ ಅಂತರ್ನ ಬಹಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ಪೂರ್ವಂ ನಾಪಿ ಚಾಪರಂ ಪೂರ್ವಾಪರಂ ಬಹಿಶ್ಚಾಂತರ್ಜಗತೋ ಯೋ ಜಗಚ್ಚಯ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ ನ ಅಂತರ್ನ ಬಹಿರ್ ನೆಸ್ಸಪು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಈ ಎಡಗಡೆ ಬಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಲೀಲಾ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ ನನ್ ನ ಚಾಂತರ್ನ ಬಹಿರ್ನ ಯಸ್ಯ ನ ಚಾಂತರ್ನ ಬಹಿರ್ ಯಸ್ಯ ನ ಪೂರ್ವಂ ನ ಪಿಚಾಪರಂ ಪೂರ್ವಾಪರಂ ಬಹಿಶ್ಚಾಂತರ್ ಪೂರ್ವ ಅಪರ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ ಜಗತೋ ಯೋ ಜಗಚ್ಚಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತಾನೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಮ್ಮತ್ವಾತ್ಮಜಮ ವ್ಯಕ್ತಂ ಅರ್ತ್ಯಲಿಂಗ ಮಧೋಕ್ಷಜಂ ಏಕೆ ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಮಗುವಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಆತ್ಮಜಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅರ್ತ್ಯಲಿಂಗಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮತ್ವ ಇವನು ತನ್ನ ಮಗು ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಗೋಪಿಕೋಲು ಖಲೆ ಧಾಮ್ನ ಬಂಧ ಪ್ರಾಕೃತಂ ಯಥ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಲು ಖಲ ಒಲು ಖಲ ಅಂದರೆ ಒರಲು ಒರಲುಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಒರಲು ಬೀಳಿತಲ್ಲ ಅದೇ ಏನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಡು ಬಂತು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಲು ಖಲೆ ಧಾಮ್ನ ಬಂಧ ಪ್ರಾಕೃತಂ ಯಥ ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅವಿವೇಕಿ ಲೌಕಿಕ ಜೀವ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಮರಾಜರು ಯಮಭಟರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಮಭಟಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಾಡು ಯಶೋಧ ಅಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಯಮಭಟಲಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಇವನು ಪಾಪ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಏಕೆ ಮೊದಲೇ ವರ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಗು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಗು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೋ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಲ ವರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇವಕನಾಗ್ತಾನೆ ಮಗು ಆಗ್ತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬೈದರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೊಡೆದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಗೋಪಿ ಗೋಪಿಕೋಲ್ ಗೋಪಿಕಾವಲು ಕಲೆ ಧಾ ಧಾಮ್ನ ಬ
ಧಾಮ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಟಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಧಾಮ ಬದ್ಯಮಾನಸ ಸ್ವಾರ್ಭಕಸ್ಯ ಕೃತ ಆಗತ ಇವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಏನು ಬೈ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಭಯದಿಂದ ಹಾಗೇ ಭಯದಿಂದ ಇದ್ದ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದರಿಂದ ದ್ವೆಂಗುಲು ನಮ ಭೂತ್ತೇನ ದ್ವಿ ಅಂಗುಲಂ ಅಂಗುಲ ಅಂದರೆ ಇಂಚು ಇಂಚು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದ್ವಿ ಅಂಗ್ ಅದು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿ ಸೊಂಟಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಂತೆ ಆಯಿತು ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗ ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಎಷ್ಟು ತಂದರೂ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಟು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆ ಇವನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವನೇ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದರಿಂದ ದ್ವೆಂಗುಲೋ ನಮ ಭೂತ್ತೇನ ಸಂದದೆಯನ್ನಚ್ಚ ಗೋಪಿಕ ಅನ್ಯತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಪಿಕ ಅಂದರೆ ಯಶೋಧ ಆ ಯಶೋಧ ಇನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧಾನ ಸಂದದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದದು ಸೇರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಕಡಿಮೆ ಪಾ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸೈಜು ಐದಾರು ತಂದರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲವೇ ಅದು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಸುತ್ತು ಏನದು ಸೊಂಟಲಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯದಾಸಿ ತದಪಿ ನ್ಯೂನಂ ಇನ್ನೊಂದು ತಂದಲಂತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅಂಗುಲವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ತೇನಾನ್ಯದಪಿ ಸಂದದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂದರು ಮೂರನೇದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ತದಪಿ ದ್ವೆಂಗುಲಂ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ತದ್ ಯದಾ ದತ್ತ ಬಂಧನಂ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರು ಬಂತು ಇದು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಬಿಡುವುದೇ ಬೇಡ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಏನೂ ಆಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಯಿತು ಪಾಪ ಅವರ ಆಸೆ ಆದರೆ ತೀರಲಿ ಅವರ ಆಸೆ ಆದರೂ ತೀರಲಿ ಈಗ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಯ ತೋರಿಸುವುದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅವರ ಅವರ ಆಸೆನೇ ತೀರಲಿ ಆಯಿತು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡನಂತೆ ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡದ ಯದಾಸೀ ತದಪಿ ನ್ಯೂನಂ ತೇನಾನ್ಯದಪಿ ಸಂದದೆ ತದಪಿ ದ್ವೆಂಗುಲಂ ನ್ಯೂನಂ ಯದ್ ಯದ್ ಯದಾದತ್ತ ಬಂಧನ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಂದರೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ ಅದು ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಮಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ತೋಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವು ಪಾಪ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಗ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಈಗ ಅವರು ಬಿಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದೇ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ತಂದು ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಹೆಚ್ಚು ಹಗ್ಗಗಳು ಬೇಡ ಸಾಕು ಎಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂದು ಆವಾಗ ಆ ಕೊನೆಗೂ ಸರಿ ಆಯಿತಂತೆ ಅದು ಗಂಟುಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಸ್ವ ಏಂ ಸ್ವಗೇಹ ಧಾಮಾನಿ ಯಶೋಧ ಸಂದದತ್ಯಪಿ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗಗಳು ತಂದರಂತೆ ಏಂ ಸ್ವದೇಹದ ಗೇಹ ಧಾಮಾನ ಯಶೋಧ ಸಂದದತ್ಯಪಿ ಗೋಪೀನಾಂ ಸುಸ್ಮಯಂತೀನಾಂ ಸ್
ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆವರು ಬಂತು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಈಗ ಸಾಕು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡ ದೃಷ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮಂ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ನೋಡು ತಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಆಯಾಸ ಆಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಯ ಕೃಪಯಾಸೀತು ಸ್ವಬಂಧನೆ ತನ್ನು ಕೃಪದಿಂದ ಬಂಧನವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡನಂತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಗ್ಗ ಹಗ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಏವಂ ಸಂದರ್ಶಿತ ಹ್ಯಂಗ ಹರಿಣ ಭೃತ್ಯವಶ್ಯತ ಇದೀಗ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾತು ನೋಡು ಭಗವಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆವಾಗ ಮನ್ನೇಕೆ ತಿಂದಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸುವವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲವ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ಆವಾಗ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿತಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಏನು ಉಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲವೇ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಪಾಪ ಸಾಕು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಏಕೆ ಭೃತ್ಯವಶ್ಯತ ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಎಂದು ಅಂಬರೀಷನ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನವಮಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಂಧಾತ ಬುಧ ಅಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಆ ದುರ್ವಾಸ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ನಾನು ಅಂಬರೀಷನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಏನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗುಲಾಮಿ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ನಾನು ರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕರ್ತ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ದಾಸ ನಾನು ಗುಲಾಮಿ ಎಂದು ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಲ್ಲ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇವದ್ವಿಜ ಪರಾಧೀನರ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಪರಾಧೀನ ಸಾಧು ಬಿರುಗ್ರಸ್ತ ಹೃದಯೋ ಭಕ್ತೈರ್ ಭಕ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಹ ಮಹಾತ್ಮಾನ ಮಾಶಾಸೆ ಮದ್ಭಕ್ತೈರ್ ಸಾಧ ಬಿರುವಿನ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೇನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಭಕ್ತ ಮಾಡಿರುವ ಆಜ್ಞೆ ನಾನು ಆಚರಿಸ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಯಂ ಚಾತ್ಯಂತಿಕೀಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಯೇಷ ಯೋಷಾಂ ಗತಿರಹಂ ಪರ ಅದರಿಂದ ಮತ್ಸೆ ಸಾಧವೋ ಹೃದಯ ಮಹ್ಯಂ ಭ ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಹೃದಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸಾಧು ಜನರದು ನಾನು ಭಕ್ತರು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನನ್ನ ಹೃದಯವೇ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಹೃದಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೃದಯ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿರಾಕರಿಸುವಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಯೋಚನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಧವೋ ಹೃದಯ ಮಹ್ಯಂ ಸಾಧೂನಾಂ ಹೃದಯ ತ್ವ ಮದನ್ಯತ್ತೇನ ಜಾನಂತಿ ಏಕೆ ಭಕ್ತರಂದರೆ ನಿನಗೆ ಏಕೆಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಮ ರೂಪ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಭಗವದ್ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನನಗೇ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸಮರ
ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಗುಣವೇನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸದ್ಗುಣವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಗುಣ ಇದೆ ಈ ಗುಣ ಇದೆ ಈ ಸದ್ಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸದ್ಗುಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಈ ಆಧುನಿಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಆಧುನಿಕರ ವಿದೇಶಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನದು ಈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಈ ಈ ದುರ್ಗುಣ ಇದೆ ಈಗ ಈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಈ ಸದ್ಗುಣ ಇದೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ವಾಜಪೇಯಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವವನೇಕೆ ಯಾರು ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಬಂದೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಸಂಜೆ ಐದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಕುರಿತು ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೂ ಯಾರೋ ಒಂದು ಆಗಾಗ 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 ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂತೇ ಹೊರತು ನಾನೇನು ಇಂಟ್ರೂ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ವಾಜಪೇಯಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದವರೆ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಎಮ್ಮೆ ಆ ಕಾಲದ ಎಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಎಂದು ದುರ್ವಾಸ ಕೇಳಿದ್ದಾನ ದುರ್ವಾಸ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ನಿನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲವೇ ದುರ್ವಾಸ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಹೋಗಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಅಂಬರೀಷ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಆವಾಗ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ವಿಷ್ಣು ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಭಕ್ತರು ನನ್ನು ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದರೆ ಸಾಕು ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಒಂದು ಶರಣು ಹೊಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ನಾನು ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಕೋತಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ನಂತರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಯಾರು ನಾನೇ ನಿನ್ನವನು ಎಂದು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ದಾಸನಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ
ಯಾರಿಗೆ ದುರ್ವಾಸನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನೋಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗೊತ್ತಿಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದರು ವೇದವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಜಯ ನಿಮ್ಮಂಥ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಶುಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿದ್ದ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಶುಕ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗಿ ಊರೂರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶುಕ ಏನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ಕಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬರೆದಿಟ್ಟರು ನಾನೇನೋ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಕೇಳುವರು ಯಾರು ಏನು ನಾರದ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ತಾಹ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬಂದು ಹೇಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಓಡಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡು ನಿಮಗೆ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಬೇಕಾ ಭಗವಂತನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳು ಶುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳಬೇಕಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಶುಕ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಈಗ ಭಗವಂತನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಿಕ್ಕ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಃ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ದಾಸ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ದಾಸ ಆಗ್ತೀನಿ ಭಕ್ತರೇನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಮಿಕ್ಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಭಗವಂತನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಿಕ್ಕದೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಭಕ್ತರೇನು ಹೇಳಿದ್ದರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಮ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತ ಓಡಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಮದಿಂದಲೇ ನಾಮ ಇಸ್ ದಾಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದಾಮ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಗ ಯಮ ಪಾಶ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಭಕ್ತರ ಪಾಶ ಅಲ್ಲವೇ ಯಮ ಪಾಶ ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಇದು ಭಕ್ತರ ಪಾಶ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಇದು ಭಕ್ತರ ಪಾಶ ಏನು ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇವು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಾಮೋದರ ಅಂದ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಉದರ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ದಾಮ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಮೋದರ ಎಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಹಾಂ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಶೋಧ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ ಯಮ ಪಾಶ ಹಾಗೆ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಪಾಶ ಯಶೋಧ ಪಾಶ ಯಶೋಧ ಪಾಶ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಳು ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಮೋದರ ಎಂದ ಆವಾಗ ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಮಿಕ್ಕ ಗೋಪಿಕರು ಹೇಳಿದರು ಅಯ್ಯೋ ನಂತರನೂ ಅವ್ರು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ತಾಯಿ ಬತ್ತ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ತಾಯಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟ ಮಾಡೋದ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡಿಸೋದು ಅಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬ ಅದೇನು ತುಂಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಗೋಪಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಮರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸಿ ಆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟುದಿಂದಲೇ ಬೆತ್ತ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದಲೇ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ಅದರಿಂದ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಇದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಪರವಶತ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನತ ಇದು ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೋತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೋತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ನಾಯಿ ಆಗ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಈ ಕಾಲದ ಜನರು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಜಾಗಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಿದಿಲ್ಲ ಯಾಕಾರಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ನಾಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮಗಿಂತ ನಾಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಿದ ಏನು ಒಂದು ಸಲ ಯಾರೋ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಆಯಿತು ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದರೆ ಬಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋಗು ನೀವು ಬರದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಾಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಯಾರೋ ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಅದರಿಂದ ನಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡನಂತೆ ಭಗವಂತ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರಂತೆ ನೀವೇ ಹೋಗ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನಾಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಭಕ್ತರು ಯಶೋಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಾದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಜನರು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಾದರೆ ಇದೇನು ನಾಯಿ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲವೇ ಸಮಾತು ಖಿನ್ನ ಗಾತ್ರಾಯ ವಿಸ್ರಸ್ತಕಬರಸ್ರಜ ದೃಷ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಯಾಸೀತ್ ಸ್ವಬಂಧನೆ ಅದು ಅಹೇತುಕ ದಯ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನತೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿಸ್ತಾನೆ ಅವರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅವರು ಬೈದರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅದು ಕೃಪಯ ಆಸೀತ್ ಸ್ವಬಂಧನೆ ಶುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಶುಕನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾಸ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿದ್ದರು ಕೃಪಯ ಆಸೀತ್ ಸ್ವಬಂಧನೆ ತಾನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ ಏಕೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಏವಂ ಸಂದರ್ಶಿತ ಶ್ಯಂಗ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನತೆ ನೋಡಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣ ಇದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಸುರರು ಹೆದರಬಹುದು ಭಕ್ತರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಏಕಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಕರಗಿ ಕರಗಿ ನೀವು ವೈಕುಂಠ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅದು ಧ್ರುವ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಬೇಡ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇರಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೋ ಸಾಕು ಭಗವಂತನೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಭಕ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟವೋ ಮಿಕ್ಕ ಏನು ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಏವಂ ಸಂದರ್ಶಿತ ಶಂಗ ಹರಿಣ ಭೃತ್ಯವಶ್ಯತ ಆ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಸ್ವವಶೇನಾಪಿ ಕೃಷ್ಣೇನ ಯಸ್ಯೇದಂ ಸೀಶ್ವರಂ ವಶೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಕ
ಸ್ವವಶೇನಾಪಿ ಕೃಷ್ಣೇನ ಎಸ್ಸೇದಂ ಸೇಶ್ವರಂ ವಸೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇಡೀಯ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರ ಸಮೇತ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಆಯಾ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳು ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಸಮೇತ ಇಡೀಯ ಜಗತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೇನು ಪಿತೃಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಏನದು ಭೂರ್ ಭುವ ಸ್ವಹ ಮಹಾ ಜನ ತಪ ಸತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕ ಕೊನೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಧಿಪತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಸಮೇತ ಇಡೀಯ ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಶೋಧ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಕ್ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಶೋಧ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ವಿನಯ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಬೈಬಲ್ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡೋ ನಾನು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೆದರಬೇಕು ಹೆದರಬೇಕು ಭಗವಂತ ಪಾಪ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕರಗಿ 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 ಇರುತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಏನು ಮಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ನೋಡು ಒಂದು ಹೂ ಇಟ್ಟು ಹರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆ ಭಕ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಕ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಹೆದರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಗಾಡ್ ಯಾರು ಆ ಗಾಡು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆದರಬೇಕೇಕೆ ಅವನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸುಲಭ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭ ಭಕ್ತ ಸುಲಭ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಏನು ಭಕ್ತ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಾಧೀನವಾಗ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಉಪವಾಸಗಳು ಕಠೋರದ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರು ನೀವು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿಕೋ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿಕೋ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಠೋರ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ನಿಯಮ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮಾಡು ನಿಯಮಗಳು ಬಿಡಬಾರದು ಇಲ್ಲೇನು ಯಾವ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ನಿಯಮ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಯಮ ಬೇಡ ಯಾವ ನಿಯಮ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಿಯಮ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಯಮನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ ಅದು ಬೇಡ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನಿಯಮ ಏಕೆ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತವೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ತಾನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಏಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಾವು ತಾವೇ ಹೃದಯದಿಂದ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬೈದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಹಗ್ಗದು ಕಟ್ಟಿದರೂ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಭಕ್ತ ಸುಲಭನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ 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 ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಕರಗುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಭಿ ಅವರ ಗಾಡಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕರಗುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು
ಅದರಿಂದ ಆ ಸಸ್ವರೂಪ ಅನಂತಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿನಯವೆಂಬುದು ಸಹಜ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಎಂಬುದು ತನಗೆ ನೆನಪೇ ಇರಲ್ಲ ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂದು ಈ ಯಶೋಧ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನ ಅಲ್ಲವ ನಿಮಗೆ ಮಾಯ ಎರಡು ಬಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನ ಏನದು ವಿಜನ ಮೋಹಿನಿ ಸ್ವಜನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜನರು ವಿಜನ ಅಂದರೆ ಪರಕೀಯ ಜನರು ಪರಕೀಯ ಜನರು ಬೇರೆ ಜನರು ಶತ್ರುಗಳು ಎಂದರ್ಥ ವಿಜನ ವಿಜನ ಮೋಹಿನಿ ಅಂದರೆ ಅಸುರರು ದುಷ್ಟರು ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ಮೋಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಮಾಯ ಸ್ವಜನ ಮೋಹಿನಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಮಾಯ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಾಯ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವಮೋಹಿನಿ ಆತ್ಮಮೋಹಿನಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೋಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಕರೆದರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕರ್ತಾ ಎಂದು ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏನು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಕ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಮಂತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಗವಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನೆಂಬುದೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥ ಮಾಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆ ಮಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವೃಂದಾವನ ವಾಲೆ ಅಖಂಡಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ವಿಜನ ಮೋಹಿನಿ ಮಾಯ ಸ್ವಜನ ಮೋಹಿನಿ ಮಾಯ ಸ್ವಮೋಹಿನಿ ಮಾಯ ಈ ಮಾಯ ಏಕೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಾಯ ಅದು ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಮಾಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಹ ಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತರ ಶರಣಾಗತಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಎಂದು ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತನ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲವೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟು 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 ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲವ ಮನ್ನು ತಿಂದಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಶಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗು ಎನ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗು ಅಯ್ಯೋ ತನ್ನ ಮಗು ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅವರೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ನಾಳೆನಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮಗು ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಇವನನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಂ ಎಲ್ಲರು ನಿನಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರು ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಆಗಿರು ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಮೊಸರು ಈ ಮೊಸರು ನೀವು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಿ ಎಂದು ಯಾರೋ ನೋಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ನಂತರ ಬರೆದಿಡ್ತಾರೆ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು ನಿನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ ನೀವು ರಾಕ್ಷಸನ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿ ನೀನು ಭಗವಂತನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿ ಎಂದು ಬೈಯುತ್ತಾರಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಗವಂತ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಧಾರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗು ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಃಖ ಬಂತು ಆ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅನಿಸಿತು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಬಾರದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮೊಸರು ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಬಾರದು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಬೇಕೆಂದೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಏಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ತಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆಯಿತು ಕಟ್
ಯಶೋಧಮ್ಮ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಯಶೋಧಮ್ಮ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗೋಪಿಕರು ನೋಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟುವಾಗಲು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟ ನಾ ಹೇಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೋ ಏನು ನಾರದ ಬಂದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಏಕೆ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ತಾಯಿ ಕೈಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದೀರ ಯಾಕರ್ಥ ಆಯಿತು ದಡ್ಡದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಗುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ತಾಯಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೊದಲು ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏವಂ ಸಂದರ್ಶಿತ ಶಂಗ ಹರಿಣ ಭೃತ್ಯವಶ್ಯತ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡು ಇದು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮಗೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಏನೇ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಏನೇನೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಂ ಸಗುಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಡ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯಶೋಧ ಎದುರಾಗಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ನಡೆಯಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಶಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಭೌಮಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಯಶೋಧ ಶಕ್ತಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನಿದು ಯಶೋಧದ ಪ್ರೇಮ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಶಕ್ತಿ ಎದುರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದು ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೋ ದೊಡ್ಡ ಯಾ ಯಾವುದೇ ಹೇಳ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋ ಮಾತ್ರ ಈ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೋ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವೇ ಹೇಳ್ಕೋ ಆದರೆ ಇದು ಗುಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಶೋಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಗೋಪಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂತರ ವೇದವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಶುಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೂ ನಾರದನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಏವಂ ಸಂದರ್ಶಿತ ಶಂಗ ಹರಿಣ ಭೃತ್ಯವಶ್ಯತ ಸ್ವವಶೇ ನಾಪಿ ಕೃಷ್ಣೇನ ಯಸ್ಯೇದಂ ಸೇಶ್ವರಂ ವಶೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೇತ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ ಅಲ್ಲವೇ ಯಮ ಪಾಶಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಶ ಭಕ್ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಯಮ ಪಾಶ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಮ ಪಾಶ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಲ್ವ ದುಃಖ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮರಣ ಭಯ ಅಂದರೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಮರಣವೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಮರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಗಲಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ
ಭಕ್ತಿ ಪಾಶ ಎದುರಾಗಿ ಯಮಭಟರು ಪಾಶ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಂದು ಅವರು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪಾಶ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಶ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದೇ ನಾ ರಾಮ ರಾಮ ಹೇಳುವುದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ ಹೀಗೆ ಮರ್ತು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಮ ಬೇರೆ ಭಟರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಅವರು ಏನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಬಂದಾಗ ಏನು ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಏನು ನೀವು ನೀವು ಯಮಭಟರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಮಭಟರ ನಾವಾ ಅವ್ರು ಮರ್ತೆ ಹೋದರಂತೆ ಯಮಭಟರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಶ ಇತ್ತು ಪಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸು ತಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ನಾನು ಪೊಲೀಸು ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಪಾಶ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಯಿತು ನೇಮೆ ನೇಮಂ ವಿರಂಚೋ ನ ಭವೋ ನ ಶ್ರೀರಪ್ಯಂಗ ಸಂಶ್ರಯ ಪ್ರಸಾದ ಲೇಭಿರೇ ಗೋಪಿ ಎತ್ತತ್ ಪ್ರಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿ ದಾತ್ ಇದು ನೋಡಿ ಆ ಯಶೋಧಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ದರೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶಿವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗದಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯಶೋಧಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ನೇಮಂ ವಿರಂಚೋ ನ ಭವೋ ನ ಶ್ರೀರಪ್ಯಂಗ ಸಂಶ್ರಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಲೇಭಿರೇ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಭಗವಂತನ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ಯಶೋಧಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಗೋಪಿ ಎತ್ತತ್ ಪ್ರಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿ ದಾತ್ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಭಕ್ ಭಗವಂತನ ಆ ಭಕ್ತ ಸುಲಭತ ಈ ಗುಣ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವೈಕುಂಠವಿಲ್ಲ ತಾನು ಇದ್ದದ್ದೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ನಾಯಂ ಸುಖಾಪೋ ಭಗವಾನ್ ದೇಹಿ ನಾಂ ಗೋಪಿಕಾ ಸುತಃ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲವೇ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಮಿಕ್ಕದಿಗು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚೆ ಆಯಿತು ನಾಯಂ ಸುಖಾಪೋ ಭಗವಾನ್ ದೇಹಿ ನಾಂ ಗೋಪಿಕಾ ಸುತಃ ಜ್ಞಾನಿ ನಾಂ ಚಾತ್ಮಭೂತಾಂ ಯಥಾಭಕ್ತಿ ಮತಾಮಹ ಆಯಿತು ಇದು ಇದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಯಶೋಧ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಇವನು ಏನೇನೋ ಈಗ ಆ ಆ ಒರಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಅದು ನಾಳೆ ಕಥೆ ಇದೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ತ